ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നൈഷിക്കുട്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ടത്തെ വരെയുള്ള ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബേഡ് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു പാർട്ടി ആയിരുന്നു അതായത് ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരും പിന്നെ ഇക്കാൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ബേഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ യേശുക്കുട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേർഡേ ആണ് പിന്നെ ഇക്ക നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആവാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പല്ല് തേപ്പും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോണ്ടിനെ മദ്രസിലോട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് തലേ ദിവസം പച്ചരി കൊതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ അത് കഴുകി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ബാറ്റർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കുക ശേഷം ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു തവി ബാറ്റർ നല്ല നൈസായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ അപ്പവും ചുട്ടെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദോശക്കല്ല് ഒത്തിരി ചൂടാവാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ണം നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇട്ട് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ദോശ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ ഈ അപ്പത്തിലോട്ട് ഞാൻ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് തൊടിയിൽ കാട് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇക്ക അവർക്കും വേണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കിയില്ല ചിക്കൻ കറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇക്ക പറഞ്ഞത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളത് അവർക്കും അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അത് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചിക്കനും ഈ ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അധികം പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അധികം രണ്ട് കിഴങ്ങും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ചിക്കൻ കറിയിൽ കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചിക്കനേക്കാളും അവർക്ക് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടം കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊരു വില നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇക്ക പൊറോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി വന്നപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞു ഇതാ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പം എട്ട് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാഹസത്തിന് ഒരുങ്ങിയതായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ആക്ക് കൊളായിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് മൂടി വെക്കുന്നു ചെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ വിട്ടി വിടിയിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ അത് മൂടി വെക്കാത്തത് കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊടി പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പോട്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതുമില്ല
ഞാനൊരു വഴിയെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേഷുക്കുട്ടി എനിക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും അവളും തനിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്ക പുറത്ത് പോയതായിരുന്നു പിന്നെ സോണിറ്റ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആനക്കുട്ടി വീട്ടിൽ മരുടെ അടുത്ത് പോയിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വിത്തൊരു കവറിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് മൊത്തം നിരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവളും ഞാനും ഒറ്റയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഉറങ്ങാതെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇരട്ടി പണി ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടപ്പും വെള്ളമൊക്കെ അവളുടെ കാരണം പിന്നെ ഒന്നും എനിക്ക് തൊടാൻ പറ്റൂല പിന്നെ വാശി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇതാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇനി വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പണി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവൾ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്താണെങ്കിലും റൂമ് രണ്ടും തുടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ ജനാലിൻ്റെ തിണ്ടൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഹാൻഡ് വാഷും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കണ സമയത്ത് ജനാലൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ജനാലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ട് തുടക്കണ സമയത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അതാ ടൈലിൻ്റെ സ്മെല്ലാണെന്ന് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കണ വെള്ളത്തിൽ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാനിപ്പോൾ ഈ തുടക്കണത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഈ അടിക്കാട്ടൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തുടക്കണത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു വാരാണ്ടാണ് കേട്ടോ തുടച്ചെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അടി ആദ്യം അടിച്ചു വാരാൻ നിൽക്കാണ്ട് തുടപ്പെടുത്തിട്ട് അടിച്ചു വാരലും തുടക്കലൊക്കെ ഒപ്പം ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈസിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് ഈസി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗം അതായത് തുടപ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളത്തെ കൊടുക്കാനേ നല്ല വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം നല്ല മുറുക്കി പിഴിയാണ്ട് തുടപ്പ് നനച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക അടിക്കാട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഈ തുടപ്പ് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അടിച്ചു വാരി എടുത്തിട്ട് തുടക്കണം അതേപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഈ അടിച്ചു വരാനും തുടക്കാനൊക്കെ ടൈമില്ലാത്തൊരു സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുക അല്ലാത്തവർക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് തുടക്കണേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ എനിക്കിത് ഈസി ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടി സമയിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടെന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിച്ചു വാരി എടുത്തിട്ട് തുടക്കണേക്കാളും വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം അടിക്കണില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തുടപ്പ് നനച്ചിട്ട് ആദ്യം ഈ അടിക്കാട്ടൊക്കെ പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുമല്ലോ വെള്ളത്തെ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ മണ്ണും പൊടിയും കുപ്പിയൊക്കെ പോരും അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാള് തടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇക്ക വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിക്കലേക്ക് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫുഡൊക്കെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരായിട്ടൊന്നുമില്ല തക്കാളി ചട്നിയും പിന്നെ ഒരു പരിപ്പും മുരിങ്ങയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് തോരനും ഉണക്കമീൻ പരിശതും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ കഴിയൂല മൊത്തത്തിൽ ബിസി ആയി പോയി രാവിലെ ആളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പണി തൊടിയിൽ കാട് വെട്ടാൻ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും പിന്നെ പാത്രം ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോറ് തിന്നാനിരിക്കൽ ഒരൊറ്റ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം അതും വിളമ്പിയിട്ടാണ് കഴിക്കാതിരിക്കൽ അതല്ല
പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തക്കത്തിൽ ഓളം അതിൽ കയറി പോവാണ് കേട്ടോ എന്തെ കിട്ടി അതൊക്കെ എടുത്ത് വായിലിടും ഇപ്പം എന്തോ ഒരു നൂലാണ് വായിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് വായിന്ന് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ കണ്ണ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ നേരെ കയറി ഓടിക്കൊടുക്കും സ്റ്റേറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അവൾ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കയറി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇക്കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇക്കൻ്റെ അടുത്താക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം സിറ്റൗട്ടൊക്കെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും അടിച്ചു വാരിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അടിച്ചു വാരാണ്ടാണ് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു തുടച്ചെടുക്കണ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഒന്നുമില്ല അടിക്കാട്ടോ കുപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോ മണ്ണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ തുടച്ചെടുക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കൽ ഇതാ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാത്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇക്ക എൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ കാലൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാക്ക് ഖത്തറിൽ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ജോബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് സാധനം കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇക്ക കണ്ടെത്തും എന്താണെങ്കിലും ട്രൈപ്പോഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കുളിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാറ് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കണം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ പാടില്ല അത് നല്ലതല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരുപാട് വഴുകിപ്പോയി എല്ലാതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉച്ച അതായത് ടൈമിന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട് ഇക്ക കേക്കൊക്കെ പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാത്തത് കാരണം പെരിന്തൽമണ്ണ പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ കേക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെട്ടെന്നൊരു ഉള്ളൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നൊരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും മറ്റേതൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് പോലെ പക്ഷേ റെഡ് വെൽവെറ്റ് അല്ല കേട്ടോ വേറെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മറ്റേ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ ഇമ്മിയും കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അനുക്കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓളും വന്നിട്ടുണ്ട് വിരുന്നുകാരെ പോലെ ഇത് അനിയത്തിയുടെ മോനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ രാത്രികൾക്ക് വേണ്ട ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങാണ് അനിയത്തിയും ഉമ്മിയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പപ്പ കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പപ്പ പിന്നെ രണ്ടാൾക്കും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആനക്കുട്ടിക്കും നെയ്ശുക്കുട്ടിക്കും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെയ്ശുക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല മൂന്നാളുടെയും ബർത്ത് ഡേ എത്ര ഇന്ന് അനുക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇന്ന് എല്ലാവരും ബർത്ത് ഡേ ആണെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്ക രണ്ട് കേക്ക് വാങ്ങിയത് ഒന്ന് അനുവിനും ഒന്ന് നെയ്ശുനും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്ശു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യൂല അവിടെ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് രണ്ട് പേർക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും രണ്ടാൾക്കും വാങ്ങിക്കും കാരണം അനുവിൻ ചെറുതല്ലേ അനുവിന് ഭയങ്കര വാശിയാക്കാറും അവൾക്ക് ാണ്ട് എന്തെങ്കിലും നെയ്ശുക്കുട്ടിക്ക് കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അനുക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ഉടുപ്പും നെയ്ശുക്കുട്ടിക്ക് ഒരു മിഡി ടോപ്പും ആണ് ടൈക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ പക്ഷേ നെയ്ശുക്കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഭയങ്കര ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അത് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അപ്പം ഞാനിതാ കബാലിയത്താണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അപ്പം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങാണ് കേട്ടോ കബാലിയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയണ റൈസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കണില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ഫദ്വാസ് കിച്ചണിൽ സി ബി അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നന്നായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കണ്ട കേട്ടോ നല്ല കിഡില റൈസാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും കബാലിയത്തൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാൻ്റെ
അപ്പോൾ കേക്ക് കട്ടിങ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പാത്രമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉള്ളൊക്കെ അടിച്ച് വാരി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരും പോയത് ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരും അതുപോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപ്പി ഉമ്മി അനിയത്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാതും ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ വീ നിലക്കൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ച കാരണം നിലത്തൊക്കെ അത് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ രാവിലെ എന്താണെങ്കിലും മൊത്തം ഉറുമ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇക്ക പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്നാൽ അത് തുടച്ചിട്ട് കിടക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തുടക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാവരും എല്ലായിടവും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി കൊടുത്തു ഇക്ക എല്ലായിടവും ഒന്ന് തുടക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ ഇക്ക തുടക്കണ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ആട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീടൊക്കെ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ഒരുപാട് വഴുകിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒരു മണി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കടന്നപ്പോഴേക്കും സമയം ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ നേഷിക്കുട്ടിയുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പങ്കുന്നത്തുള്ള ആ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അതായത് യത്തീമായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ടൈം അവർ പറയും അപ്പോൾ അപ്പോഴേ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ദിവസം തന്നെ അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല അവിടെ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ വീട്ടിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള യത്തീമായ മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ നന്മ പിന്നെ ആ മക്കളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ബർത്ത്ഡേ ദിവസം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അവിടെ പോകണം അത് ചെയ്താലേ ഇനി മനസ്സിനൊരു തൃപ്തിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നീയും ഇപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അതെന്തേന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ദിവസം ബുക്കിംഗ് കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് മുൻകൂട്ടി വിളിക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ഇത്തേണിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തത്തെ ഇത്തേണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടി ഇനി ഇൻഷാല്ല അവിടെ പോകണം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോടും ആയിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേ ഇതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതായത് വീട്ടിൽ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കണേ കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം മക്കളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടം കുടുംബത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നന്മയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അതുപോലെ യത്തീമായ മക്കൾക്ക് ഒരു നേ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇടണത് പലരും പറയുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർഭാടം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൂർത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കരുത് മക്കളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രം എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം